தெரியல நாம் பிறந்து வளர்ந்ததே ஒரு சின்ன கிராமம் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் திருவாரூர் மன்னார்குடி ரோட்ல இருக்கும் முதமுடின்னு பேர் அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாம் அந்தந்த வயசுக்கு எங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு தோழர்கள் தான் ஸோ சாப்பிட்டாலும் விளையாடினாலும் ஹாட் போட்டு மொத்தமாக அத்தனை பேரும் இருப்போம் ஒரு சமயத்தில் விளையாட ஆரம்பித்து எங்களுக்கு நாலு மூலை தாய்ச்சி பத்தாது இருபத்தஞ்சி மூணு வாசல் பில்லர் இருக்கும் அது கூட பரவாது டேர்ன் எடுத்துப்போம் அப்போது வளரத்தையும் ஒரு அதுக்கு மேலே ஒரு உலகம் இருக்குதுன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அதுக்குள்ளே ஒரு ஆனந்தமான ஏன்னா ப்ரொட்டெக்டட் லவ் செரிஷ் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ காத்தால பழையத்தில் ஆரம்பித்து இது மாதிரி விதவிதமாக போயிருக்கும் குளத்தில் குளிக்கிறது ஆத்தங்கரையில் குளிக்கிறதுன்னு படிப்பு போயிட்டு மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படி வளர்க்குறதே இந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையும் வர ஆரம்பிச்சுது எப்போவுமே இயற்கையும் அழகையும் ரசிக்க பிடிக்கும் அது படிக்கிறதே அந்த அந்த விதிவுரையெல்லாம் இருக்கும் விளக்கம் இருக்கும் வர்ணனை இருக்கும்ல அதெல்லாம் படிக்கிறதே எங்கள் கிராமத்துலேருந்து அவர் போயிருப்பார் ராஜராஜேஸ்வரன் இப்படி போயிருக்கலாம் அப்படி போயிருக்கலாம் இந்த மாதிரி போயிருப்பார் அவர் குதிரையில் நேராக போனாக்கா வேகமாக போகணும்னு தான் ரோடெல்லாம் குறுக்கி மடிக்குமா மடித்து மடித்து இருக்குன்னு தோணும் அது மாதிரி அப்புறம் இஞ்சிக்குள்ளேன்னு ஒரு இடத்துல அவர் ஜோசியம் பார்த்தாருனால் வரும் அதெல்லாம் நாங்கள் போகிற வழியில் வரும் ஸோ அதனால் அப்படியே பொன்னியின் செல்வனோடு வளர்ந்தோ என்னமோ தெரியல ராஜராஜ சோழன் ஒரு மானசீக ஹீரோவாகவே இன்றைக்கும் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் அப் நிறைய க்ரியேட்டிவாக டிசைன் வரைஞ்சிட்டே இருக்க பிடிக்கும் இப்போ ஒரு கோலம் போட்டால் எனக்கு எல்லோரும் போடுற புளி கோலத்தையோ இந்த கோட்டு கோலத்தையோ போட பிடிக்காது அதை மாற்றி மாற்றி அதையே போட்டுருக்கேன் அப்புறம் இயற்கையாகவே ஆத்திலையும் அம்மாவெலாம் நிறையா தைப்பாங்க அத்தையாக ரெண்டு பேரும் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் கோலம் அந்த இதெல்லாம் நல்லாவே பண்ணுவாங்க ப்ராபப்ளி ஜெனட்டிக்காகவே இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது இல்லைனாலும் தஞ்சாவூரோட மண்ணோட இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து கொஞ்ச பொன்னியின் செல்வன் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் படிக்க போகிறதே அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் வெளியில் போய் இந்த கல்லூரியில் ஆண் பெண் கலந்து படிக்கிற காலேஜ்லலாம் படிக்க விட மாட்டாங்க டான்ஸ் எல்லாம் பப்டன் ஸோ ஓரளவுக்கு படிப்பு நல்லா வந்துட்டு மார்க்ஸ் நல்லா இருந்தது அதனால் மேலே படிக்கும் அப்போது முதல்ல சேர்க்கத்தில் வயசு ஒரு வரம்பே இல்லை நான் மெடிசன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் எனக்கு எஸ்எஸ்எல்சி முடிக்கிறது பதினாலரையில் முடிச்சாச்சு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வந்து திருப்பி அமிச்சிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னே புரியல அப்புறமா ஹோம் சயின்ஸ் பண்ணேன் அப்போது ஹோம் செலவன் வயசில் போய் நான் ஆர்ட் பண்ணலான்னு போனேன் அங்கே போனாக்கா ஹிஸ்ட்ரியே சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுவும் யூரோப்பியன் ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி நான் ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி யாரும் ஹிஸ்ட்ரி வரையாமல் உட்காந்து யார் படிப்பான்னு நினச்சிட்டு அது வேணான்ட்டு அப்புறம் ஹோம் சயின்ஸ் பண்ணேன் ஹோம் சயின்ஸ் போனது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கான ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்சிது ஏன்னா அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பிரிக்கலை வி ஹேட் டுவெண்ட்டி செவன் சப்ஜெக்ட்ஸ் அது ஆர்டினியர் விடையில் கிரியேட்டிவ் இண்டிய எவ்ரி திங் வாஸ் கவர்ட் அண்ட் வி வ கிவன் த ஃபண்டமெண்டல் செல் த சென்ஸ் எவ்ரி திங் ஸோ தட் ஜேர்னி ஆல்சோ ப்ராபப்ளி ஹெல்ப் மீ எல்லாம் அண்ட் தென் ஃப்ரம் தேர் வென்ட் ஆன் டு டூயிங் மை மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் நியூட்ரிஷன் காட் மேரேட் அண்ட் ஆல் தட் அண்ட் த சில்ட்ரன் கூட But the passion was there, so I used to create all the designs for my daughter's frocks and things like that. None of the embroidery would be copied. Draw it, transfer it into cross-stitch, and now I will do the cross-stitch. So between us both, we were happy doing all those things. Even at that period, I used to do the all designing all the saris and jewelry for any wedding, wedding decor and all that, in a smaller scale. Suddenly, I turned around when we moved to this house and I had taken a few friends of mine to Kalakshetra to visit. They were also in the same wavelength. So, when we went there, time restrictions, nothing was there. So, we went and sat there and first was Balagopal's program, teacher. He was a Hanuman, but I like him as a Sahuni. The way he acted was phenomenal. And the way he taught was also phenomenal. And the four people in the Thai, he was the part of the color of the Pane etiquette part of the Pane. எல்லாரும் நம்ம இங்கே கூட்டி ரெடியாக அவளுக்கு வச்சுருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சாங்க அவர் உடனே ஆமாம் உங்களுக்கு ஒரு கொட்டி பக்கத்துலேயே வச்சுருப்பாங்க தேடுங்க அப்படின்னு அது மாதிரி ரசித்து ரசித்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் போனால் என் நாற்பது நாற்பத்தி மூணு வயசு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தேன் நான் சார்ட்டை கேட்டு எப்படி இவங்களெல்லாம் அனுப்ப வேண்டாம் அதை எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் ஸ்டூ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே அன்னையார் அங்கே கேட்க சொன்னால் ஆ வா அவர் அப்படி தான் பேசுவார் அது அதோட விட்டுடுச்சு தெரியல பழக்கமும் விட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு வந்து என்ன ஆண்டி இவ்வளோ ஸ்டூப்பிடாக இருக்கீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும் தெரியாதா அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து வாங்கின்னு வந்தேன் என்னை
அப்போ நம்ம வீடெல்லாம் போனுங்கிற அளவு கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கும் போனுங்கிற அளவு மாடர்னிஸ்டிக்காக ஒரு டிரான்சியன் ஸ்டேஜ் அதனால் எவ்வளோ தூரம் பிள்ளை போகிறாங்க என்னன்னு தெரியாது அப்போது தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் வாஸ் அ மிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னே தெரியல ஸோ அதை கற்றுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வமும் வேகமும் இருந்தது அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டதும் அவர் வந்து எடுத்தெடுப்பில் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல அவர் சொன்ன வழியில் கூடவே போனேன் அதுக்கப்புறமா அந்த வருஷம் நான் ஏதோ ஒரு படம் வரைஞ்சி எனக்கு தஞ்சாவூர் சொல்லி கொடுக்குறாக்கா ரொம்ப போனேன் இல்லை நாட்டியாட்டம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் என்னோடய சீனியர் செக்டம்பர் அவன் சில்குன்னு ஒரு டெக்னிக்கில் பண்ணியிருந்தார் நான் அது பண்ணிட்டுமான்னு கேட்டால் பண்ணினார் ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பித்து அது மொத்த படமும் கவர் ஆகிடும் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பண்ணினா நான் சில்கில் பண்ணியிருக்கேன்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தெரியாது அதனால் உடனே சைனீஸ் கேலண்டர்ஸ் கொடுத்து அதில் பண்ணேன்னு சொன்னார் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயரில் ஆயில் டெக்னிக் ஆரம்பித்தோம் அப்போ வந்து நான் திருப்பியும் அந்த சைனீஸ் பெயிண்டிங் எக்டம்பரை பண்ண மாட்டேன் இன்றைக்கி நூறு டெக்னிக் வேணும் நான் ஆயில் அந்த சில்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஆயில் அண்ட் கேன்வல்ஸ் பே எல்லாத்துலேயும் பண்ணோம் அந்த வுட்டுலேருந்து எல்லாமே பண்ணோம் அப்புறம் ஹீ வாஸ் அ மேன் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் கேட்டாக்கும் ஒரு மாதிரி வேடிக்கையாக பேசுவார் அவரோட இதுவே ஹியூமரும் இருக்கும் நிறைய டெக்னிக்ஸ் தெரியும் சொல்லி கொடுக்குற விதமும் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவர் வந்து இப்போ நான் ஏதாவது கேட்டாக்க நம்ம ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ரெசிபி மாதிரி எல்லாத்தையும் வாங்கினுவாங்க இந்த மெத்தட் ஒன் மெத்தட் டூன்னு கொடுத்துடணும் ஆக கொடுக்கவே மாட்டார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைனீஸ் லேக்கரிங் சொல்கிறோமே ஹைதராபாதில் சாமினர்லாம் பண்ணுற அந்த அதுவும் ஒரே டெக்னிக் தான் அது நான் பண்ணணும்னு கேட்டேன் உடனே என்ன ஆ ஓ கார் மெக்கானிக் ஷாப்பில் போய் டியூகோ பெயிண்ட் வச்சுருப்பான் என்னமல் கோட்டிங் அடிச்சுன்னு வா அப்படின்னு நீங்கள் பதிலே பேசக்கூடாது அப்படியே உக்காந்துக்கணும் சரி அப்புறமா வாய் முடிட்டு இருந்ததும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து லேக்குன்னு ஒன்று கிடைக்கும் அதை வாங்கின்னு வந்தார் அப்போ சரி மறுநாள் அதை கொண்டு போனாக்கா இதை மட்டும் கொண்டு வந்தால் எப்படி ஸ்பிரிட் வேணும்னு தெரியாது அதை டிசர்வ் பண்ண அதனால இப்போ மனசில் அந்த ரெசிபி அப்படியே உட்காந்துடுத்து அப்புறம் அது சொன்னார் இதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நான் ரொம்ப ஈகராக போனாக்கா வீட்டே இல்லை கேபினட்ஸ் எல்லாம் அன்பெயிண்டடாக கிடச்சிட்டு அது எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்புறம் அதை நல்லா தேக்க சொன்னார் பண்ண சொன்னார் அப்புறம் வாட்டர் கலரில் தான் பெயிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அதை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பிரிட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் பிளாக் ஆக்சைட் வேணும் அதுக்கப்புறமா அந்த சி ஃபோம் வேணும் இந்த மாதிரி ஒன்றுன்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கு கேட்பார் அப்புறம் சில்க் வேணும் பாலிஷ் பண்ண எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு நாளும் சொல்லி அதனால இப்போ கூட நீங்கள் என்ன கேட்டாலுன்னா எத்தனை ப்ரொப்போஷன் எத்தனை கிராமு எத் கிராமில் எல்லாம் கண்ணளவு தான் கையளவு தான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பனசில் ஆழ பதிகிற மாதிரி பண்ணிட்டார் சரின்னு அது பண்ணி முடிச்சோம் அதை முடித்ததுக்கப்புறமா செகண்ட் இயரில் ஆயில் டெக்னிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் தேர்ட் இயர் வரத்து கவிதா கல்யாணம் என்னோடய டாட்டர் கவிதா அவளோட கல்யாணம் வந்துட்டு ஸோ நான் கிஃப்ட்டுக்கு வேறு நிறையா பெயிண்ட் பண்ண வேண்டி இருந்தது ஸோ நிறைய பதி ஃபேமிலியில் எல்லாேருக்கும் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கு முதல்ல பண்ணது பண்ணேன் அது போகிறாதுன்னு அவளோட ட்ரேல எல்லாத்துலேயும் அவளுக்கு என்ன க்ராக்கரி கட்லரியும் அந்த டிசைன் எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் ஷீட்மெட்டில் எம்பாசிங்கும் ரெண்டாவது வருஷமே ஆரம்பிச்சேன் சீனியர் செகேண்ட் உட்கா வேங்க் போயிட்டு இருந்தாங்க ஸ்தபதி கிட்ட அப்போ நான் போனப்போ அவர்கிட்ட அந்த டூல் ஆயிடுத்துமா நீ ஷீட்மெட்டில் ஆரம்பிக்கிறியான்னு கேட்டார் சரின்னு சொன்னேன் ஸோ அங்கே போனாக்கா ஒரு பெரிய அவரும் ரொம்ப நல்லவராக இருந்தால் எனக்கு எல்லா குருவுமே பெரிய பிளெஸ்ஸிங் தான் நல்ல சில பேர் மறைப்பாங்க சொல்ல மாட்டாங்க அது மாதிரி இல்லை இவங்க எல்லோரும் ஒளிவு மறைவே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக நம்ம கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவரும் ஆரம்பித்து இதே மாதிரி நம்மளோட ஷடங்காஸ் மாதிரி தான் லைனில் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் போர்ட்லேருந்து ரவுண்டு ஜாமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் அதே மாதிரி தான் போனோம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு தட்டில் ஒரு அன்னம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் பெரிய வீல் சூரியன் எல்லாரும் ரா ராமாயண மகாபாரதம் பண்ணுறாருன்னு எனக்கு அது வேண்டாம்னுட்டு ஆதித்ய ஹிருதயம் எடுத்துட்டேன் அதை எடுத்து படிக்கிறது அத்தனை ஸ்லோகத்தையும் இப்படி பண்ணலாமான்னு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் வர்டிக்கல் ஹாரிசாண்டல் விதவிதமாக டைப் பண்ணாக்க கடைசியாக ரவுண்டு மனசுக்கு வந்தது அதையும் பதினாறு டிவிஷன் பண்ணினேன் அப்புறம் பார்த்தா அது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக போயிடும் போல இருந்தது அப்புறம் எட்டு டிவிஷனாக பண்ணேன் அப்போ தான் துணிட்டு அதை வந்து என்னோட ஹீரோவோட கணக்கி ஆகணும் சொல்லிட்டு ஸோ ஹோம் மேட்ஸ் ராஜன் ராஜ சோழன் அதுக்காக ஏர்லி சோழா லேட் சோழா டீட்டெயில்ஸ் தஞ்சாவூர் வாஸ் சீட் ஆஃப் கல்ச்சர் அதோட மராட்டா பெயிண்டிங்ஸும் அங்கே தான் தஞ்சாவூர் கிளாஸ் பெயிண்டிங்ஸும் அங்கே தான் பிரான்ஸும் அங்கே தான் நான
தஞ்சாவூரில் பண்ணேன் ஸோ அந்த காம்போசிஷன் மாடியில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துனா அது பண்ணுறது எனக்கு அது ஐக்கனோகிராஃபி தியான ஸ்லோகம் அப்புறமா ஏர்லி சோழா லே சோழா பிரான்சஸ்லேருந்து அவளோட ஜுவல்லரி டீட்டெயில்ஸ் டிசைன் காஸ்ட்யூம் டிசைன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பண்ணேன் இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச் மனசு நிறைய ஆசை கற்பனைகள் ஓடுது பட் கை வரைய வேணாமா அதுவும் செகண்ட் இயரில் வந்து ஃபிகர் வரையதே கொஞ்சம் தடுமாற்றம் அதில் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் பட் பை த டைம் நான் ஆரம்பித்து முடிக்கிறதே நாலாவது வருஷத்துக்கு வரத்துக்குள்ளே ரெண்டு ஃபிகர்லேயே இருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் அஷ்டகிரக அஷ்டதிக் பாலகர்ஸ் நவகிரகஸ் பண்ணினேன் அப்புறம் பன்னெண்டு ஆதித்யா வித் புத மாதிரி பன்னெண்டு தலை போட்டுட்டு இருபத்தி நாலு கை அந்த மாதிரி பண்ணி இருபத்தி நாலு கால் அதில் நாலு கை நாலு கை வேறுக்கும் அதில் அல்ஜீப்ரால் எலிமினேஷன் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு கையில் லோட்டஸ் தான் எல்லோரும் ஸோ அந்த ரெண்டு கையை லோட்டஸ் போட்டுட்டு பாக்கியெல்லாம் மட்டும் ஆஃபர் அது கூடிய அடையாளங்கள்லாம் பண்ணுறேன் ஸோ அது முடித்த உடனே ஓரளவுக்கு மனசுக்குள்ளேயும் சந்தோஷம் தைரியம் அதே சமயத்தில் இன்னும் பண்ணணும் இது அழகாக இல்லை இது போகாது எப்போ பார்த்து இன்னும் வாட்டர் மார்க்கை கொஞ்சம் வசதிகிட்டே இருக்கணும் நீ பண்ணிட்டே நினச்சிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு அந்த ஸ்தபதி சொல்வார் ஒரு கோடு போட்ட வாழ்க்கையில் இங்கே மேலேருந்து இப்படியே போயிட்டால் பரவாயில்லமா அடிபட மாட்டேன் நீ கூழேந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடைசி வரைக்கும் மேலே போனால் அப்பவும் அடிபட மாட்டேன் மேலேருந்து டபால்னு கீழே விழுந்து அது விழுறதும் நீ நாற்பது ஐம்பது வயக்கும் இருந்தால் பரவாயில்ல அறுபதுக்கு மேலே விழுந்து எழுதுக்க முடியாமல் ஒன்றும் அடித்து போட்டுடும் அதோடு நீ மேலே ஏறிட்டு அங்கே நிற்க முடியாது அடுத்து சர்க்கிள் அதனால் நீ மேலே கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போகணுங்க அந்த வார்த்தை அப்படியே இருக்காங்க அதனால் நான் பண்ணிட்டேன்னும் நம்ம இதோடு போதுங்கிற அளவு மரியம் இல்லை இல்லை எனக்கு மேலே மேலே கற்றுக்கணுன்னு அதனோட எனக்கு காப்பி பிடிக்காது ரிசர்ச் பிடிக்கும் என்னோடய படங்கள் எல்லாமே விஷுவல் தீசிஸ் தான் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் வி ஹேவ் டு டூ ஸ்டில் லைஃப் அவுட் டோர் போர்ட்ரேட் அதெல்லாம் அந்த அகடமிக் குரூப் பண்ணணும் பண்ணினோம் அதுவும் முதல் எட்டு மணி நேரம் ஆச்சு அப்புறம் நம்ம நாலு மணி நேரம் ஆச்சு அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு ஈவன் டுவெண்ட்டி டூ பை டுவெண்ட்டி எயிட் ஹாஃப் டேயில் முடிக்க முடிஞ்சது அந்த மாதிரி ஸ்பீட் வந்தது அப்புறம் ஃபோர்த் இயரில் எங்களோட சிலபஸ் பிரகாரம் பார்த்தாக்க பேன் இண்டியன் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருந்தது நார்மலாக எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு மார்க் இஷ்யூவோ இல்லை அந்த அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கிற வெள்ளைய வெள்ளையாக கருப்பு கருப்பாக போஸ்டர் கலர் ஆயில் கலர் ஏதோ பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நான் எதுக்கு இத்தனை பண்ணணும் அதாவது எப்படி பண்ணாங்களோ அந்த முறையில் தான் கற்றுக்கணும்னு அதுக்கு அவர் ஆ போ பதஸ்தலி அப்படின்னு அப்போ ஹிந்தியும் தெரியாது ஒருத்தரையும் ராஜஸ்தானில் தெரியாது பட் என்னமோ துணிச்சலாக கிளம்பின்னு போனதுக்கு நான் என்னோட நாத்தனார் அங்க ஒரு யாரோ தெரிஞ்சவா இருக்கான்ட்டு அவள் அட்ரஸ் கொடுத்தேன் அவள் வந்து இப்போ ஒரு அடாயிரே வச்சுட்டு ஸ்டேஷனில் தேடின்னு இருந்தேன் நான் ஒரு டைரியே வச்சுட்டு தேடின்னு இருந்தேன் இது என் கூட அந்த ட்ரெயினில் வந்தவர் வந்து கவலைப்படாதம்மா எனக்கு தெரியும் அந்த இடமெல்ல அவங்க வரலன்னா நான் கொண்டு விடுறேன்னாரு அப்புறம் அவர் தான் சொன்னார் அங்கே பாரு உன்ன மாதிரி ஒரு யாரோ தேடின்னு இருக்கா நீயும் அவளும் போய் பாருன்னா பார்த்தா கட்சியில் அவங்க தான் கட்சியில் அவங்க வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் ராஜஸ்தானும் அவங்க ஒய்ஃபு அவன் ஷீஸ் ரைட்டர் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரே ஆர்வம் அவங்களுக்கு நிறைய ஹிஸ்ட்ரி ஜோக எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தது ஸோ ரொம்ப இன்டராக்டிவாக இருந்தது அப்புறம் அங்கேருந்து பனஸ்தலிக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பஸ்ஸில் ஏற்றி விட்டாங்க போயாச்சு அங்கே போனால் யூஸ்வலாக எங்களெல்லாம் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்க வைப்பாங்க அங்கே வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணின உடனே இட் இஸ் கம்பல்சரியாக பார்க்க அந்த ரெண்டு மாதம் அட்டென்ட் பண்ணணும் அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இந்த ஆண்டியை கொண்டு போய் கெஸ்ட் ஹவுஸில் விட்டிங்கன்னா அவங்க ஒன்றும் புரியாது தவிச்சு போயிடுவாங்கன்ட்டு எங்களோட இருக்கட்டும்ட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் ஹாஸ்டலில் அந்த டைமிங்ஸ்லாம் கட்டுப்பட்டு ஒருத்தர் பெட்ஷீட்டு ஒருத்தர் போர்வை ஒருத்தர் இது ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ் நீடட் ஃபார் ஹாஸ்டல் லைஃப் கொண்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா ப்ரொஃபஸரும் ரொம்ப என்னோடய ஆர்வத்தை பார்த்தா என்னன்னு தெரியல இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் காட்ஸன் நினைக்கிறேன் பிளெஸ்ஸிங் அப்புறம் அவங்க அம்மா ஒய்ஃபுக்கு ஹிந்தியை தவிர்த்து ஒன்றுமே தெரியாது மறுபடியும் ஹிந்தி என்ன பேசுகிறாங்கன்னு எனக்கு புரியாது நானும் அவங்களும் மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருப்போமா இருக்கேன் அப்புறம் அவர் சொன்னார் நீ எதுக்கு ஹாஸ்டல் தங்கிட்டு இருக்க நீ இப்படி வந்து எங்கள் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு போ அப்புறம் மத்தியானம் என்னோட லஞ்ச் சாப்பிடலாம்னு ஒரு மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஒரு பொண்ணாகவே அங்கீகரிச்சுட்டார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கெல்லாம் போச்சுனார் அது வாழெல்லாம் பார்த்தாக்க அப்புறமா ஒரு ப்ரின்ஸப் நவல் கார்டனட்டும் ஹி ரன்ஸ் அ மினியேச்சர் பெரிய லைப்ரரி வச்சுட்டு இருக்காரு ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ அவரோட பண்ணினப்போ
அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கேரளால போய் கேரளா மியூரல் கத்துட்டு வந்து எனக்குன்னு வந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் இங்க வந்து மூணு மாசம் இருந்தா கேரளா மியூரல் சொல்லி கொடுக்க அப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா அதுக்கப்புறமா நியூவன்சஸ் தான் வெரி ஆகுமே வெளியே பேசிக் மெத்தடாலஜியில ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சரல் தான் அப்போ மெயின் ஸ்டே ஆறு மாதம் அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் ஃப்ரீடம் அப்போ தான் அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி செலவு பண்டிகை எல்லாம் வரும் இல்லையா அப்போ ஒன்றுனா பண்ண ஆரம்பிக்கிட்டு நான் மினியேட்டர் பெயிண்டிங் பற்றி ஒரு பேப்பர் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஃபோக் பெயிண்டிங் அண்ட் ஃபோக்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் இந்தியன் ஆர்ட் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் அப்புறம் பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிளை பற்றி ஆர்கிடெக்சர் ஒரு பேப்பர் கூட எழுதி தர சொன்னாங்க அது எல்லாம் பிரிண்ட் ஆகி பப்ளிஷ் ஆகியாச்சு அப்போ நீ போய் நிறைய மீட் பண்ணி பேசி பார்த்து ஆழ்ந்து படித்து பண்ணுறதே ஒரு ஆர்வமும் இத்தனை மாதிரி பண்ண முடியும்னு தோணிட்டு அப்புறம் நான் யாராவது இந்த எக்ஸிபிஷன்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்கல்ல இப்போ எல்லோரும் அக்ரிகல்ச்சரை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்காங்க அப்போ பண்ண மாட்டாங்க அவங்க கலர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு அவங்க அந்த மெத்தடை தான் பண்ணுவாங்க ஹிந்தி தெரியாதுன்னு யாராவது ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க கூட்டின்னு போய் நான் அவள் பக்கத்தில் உட்காந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லி எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு எனக்கு முதல்ல ரிசர்ச் பேப்பருக்கும் தேவையாக இருந்தது எனக்கும் அந்த இன்புட் ரொம்ப பிடிச்சிது அதனால் அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறமா எனக்கு சங்கரமேனன் சொல்வார் இவ்வளோ உன்னோடய ரிசர்ச்னால தான் நீ இவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணுற ஏன்னா நீ எம்எஸ்சி பண்ணுறதுக்கு நிறைய அந்த ஃபோக்கஸ் அந்த டைரக்ஷன் போயிருக்கேன் அது எதுவோ தெரியல இன்றைக்கும் வந்து பண்ணிதான் திருப்பி பண்ண முடியாது இந்த முருகனையே திருப்பி பண்ணி கொடுக்க சொன்னால் என்னால் பண்ண முடியாது இட் வில் பி சிமிலர் இட் ஹேஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட் அதே மாதிரி இந்த ட்ராவல் போயிட்டே இருந்தது அப்புறம் எனக்கு மோஸ்ட்லி கமிஷன் ஒர்க்ஸ் தான் ஈவன் வெட்டிங் டெக்வாஸ் ஸ்டேஜ் எதுவாக இருந்தாலும் நான் என் இஷ்டத்துக்கு விட்டுட்டாங்க தட் வாஸ் மை லக் கடவுள் அதாவது ஸோ இப்போ தெலுங்கு கான்ஃபரன்ஸ்னால் நேபாக் ஸ்ட்ரீட் எடுத்துகிட்டு கலம்காரியில் பெயிண்டட் த ஹோல் வால் சீலிங் அண்ட் டூ சைட் வால்ஸ் ஆஃப் த ராணி மெய்மே ஹால் இல்லை ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணும் அப்போ வந்து பத்து நாள் கான்ஃபரன்ஸ்னதும் டெக்னிக் வந்து அந்த ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் எக்ஸிட்டில் வந்து வாழைப்பூவோ மரமோ கட்டி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை வாடி போயிடும் அதனால் அப்போ தர்மோக்கோல் அப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சிருந்து அதில் சாஞ்சி ஸ்தூப் அவர் இடமும் இன்னும் அது மாதிரி இன்னொன்றும் பண்ணோம் அது மாதிரி எல்லாத்தையும் மாறி மாறி பண்ணினது அது ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்துட்டு அப்புறம் இந்த சர்வராய சுகர்ங்கிறவா அவள் பிகிமே சென்ட்ரஸ் இந்தியா பண்ண சொன்னேன் முதல்ல வந்து மதுரையும் காஞ்சியும் மொத்தமாக பண்ண சொன்னேன் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு காஞ்சினதும் பொற்றாமரின்னு தோணும் மதுரைன்னு ஸோ அது லோட்டஸ் மாதிரியே போட்டு அந்த பைண்டிங்க்கு வந்து அவளோட கண்ணகியோட சலங்கை போட்டு நே படிக்க பிடிக்கிறதுனால நான் எங்கே கோவில் கட்ட முடியும் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு மேனஸ்கிரிப்ட் மாதிரி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க நீ என்ன வேணால் பண்ணு எப்படி வேணால் பண்ணுன்ட்டு கோவிலை மட்டும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு கோவிலுக்காக போகிறது அவங்களே திருப்பதி கொடுத்தாங்க தஞ்சாவூராக இருக்குது அதுவே சிம்மாச்சலம் கொடுத்தப்போ அங்கே ஆர்கியாலஜிக்கல் இன்ஸ்கிரிப்ஷனில் படித்தாக்க கண்ணாடி சேவைன்னு போட்டிருக்கோம் கண்ணாடினால் ப்ராபப்ளி முகம் பார்க்குற கண்ணாடியாக இருக்கும் பட் நான் சும்மா அதை கிளாஸ்லேயும் பெயிண்ட் பண்ணி டெம்பராலேயும் பண்ணலாம் ஸோ யூல் கெட் அ டெப்த் அப்படின்னு தோணிட்டுன்னு பண்ணேன் ஸ்ரீசைலம் பண்ண சொன்னப்போ இலஸ்டேட் அண்ட் மேனஸ் கிரிப்ட் என்லாஜ் பண்ணலாம் டீ கூட்டில் பண்ணிவிட்டும் அதில் அந்த சிவானந்த லஹரியில் சீசைலம் மென்ஷன் ஆகிருக்க ஸ்லோகத்தில் எழுதிட்டு அது பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பத்ராச்சலம் கொடுத்தப்போ லேபாக்ஷி பண்ணேன் ரா ராமேஸ்வரம் கொடுத்தப்போ இந்த கடவுள் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஃபுல்லாக கோல்டில் இருந்ததுனால அதை வேறு பண்ண முடியல தஞ்சாவூரில் பண்ணிவிட்டு ஆனால் இந்த நெரட்டிவ் சென்ஸில் நிறையா டீட்டெயிலாக பண்ணேன் அப்போ ஸ்ரீரங்கம் கொடுத்தப்போ எப்படி பாக்கியெல்லாம் ஓரளவுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஆனதுனால அது ஆயில்லையும் சிதம்பரத்தை மினிச்சர் ஸ்டைலையும் பண்ணேன் அந்த மாதிரி அவள் எல்லோரும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததும் வாய்ப்பு என்னை தேடி வந்ததும் எனக்கு ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு குரோத்துக்கு காரணமாக இருந்தது அதனால் இந்த ஃபோர்த் இயரில் பேன் இண்டியா என்போதே நான் எல்லாவிட்ட கேட்டுக்கிட்டு அவராலேயே இந்த மதுபானிக்கு வந்து அவர் தான் அந்த சேரு ஷாணியோட கொஞ்சம் ஒன்று சிமெண்ட் அதை எதுக்கோ உதராது அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ட்ரிக்ஸ்லாம் அவரால் சொல்ல முடிஞ்சது முதல்ல கொடுக்கல அப்புறம் கொடுத்தார் அது இன்னி வரைக்கும் அது ஒன்றுமே அதில் அப்படியே முடிச்சு நல்லா தான் இருக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி தான் நிர்மல் ஒர்க் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்புறம் கலம்காரிக்கு போனோம் காலேஜ் ஏற்கனவே பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறமா கேரளாவில் போய் கேரளா மியூட்டர் அப்புறம் பாட்டு சித்ராவில் எனக்கு இப்போ ஸ்டைலைசேஷன் தெரிஞ்சால் அவங
சென்சிட்டிவிட்டி வாஸ் வெரி நைஸ் இப்போ வார்டியில் பார்த்தா வெறும் டயக்னல் லைன்ஸும் ஹேஸ்டாக ஹேஸ்டாக்காக இருக்கும் மேலே குண்டு குண்டாக அஞ்சு குண்டு இருக்கும் அந்த வந்து அவங்க சொன்னாங்க இது நக்னா தேவி அது இதுன்னு அது ஒன்றுக்கு பேர் பேர் சொல்லி ஒன்றுனுக்கும் பர்பஸ் சொன்னாங்க அங்கே நிறைய மயில் இருக்கும் சீடர் கொத்தி தின்னுட்டுங்கிறதுனால மயிலுக்கும் கடவுள் வங்கிகானம் உண்டு டைகர் இன்ஃபெஸ்டட் ஏரியாங்கிறதுனால டைகரையும் கடவுள் வாங்கிட்டாங்க கடைசியில் பார்த்தாக்க அந்த மதுபானி விட்டுடுங்கோ இந்த பார்லி பித்தோரா காண்டெல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது ட்ரைப்ஸ் தான் எல்லாேருக்கும் ஆன்சஸ்டல் ஒர்ஷிப் உண்டு எல்லாருக்கும் இந்த டைகர் பயம் ஸ்பீக் ஆஃப் மட்டும் வார்டியில் பட் அவங்க மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோ வழக்கு வார்லி பூரா பிம்பேட் காலேருந்து எடுத்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அஞ்சுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை போட்டாக்க எங்களோட கடவுள் அந்த வேர்டிகுலாக ஹேஸ்டாக அவங்களோட கடவுள் மேலே இருக்கிற ஜாமெட்டிக்கெல்லாம் அவங்களோட ஜுவல்லரின்னு சொன்னாங்க ஹார்ஸ் ஆண்ட்லாம் போட்டால் அவரோட குதிரைன்னு சொன்னாங்க அதேமாதிரி இங்கே பித்தோரில் குதிரை குதிரையாக வரும் நம்ம ஊரில் குதிரையே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் பட் நம்ம ஐயனார் கோவிலில் பார்த்தாலும் குதிரை தான் இருக்குது அதனால் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதில் குதிரை ஹெவன்லேயே திரும்பி வருதுன்னு ரெயின்போ மாதிரி போட்டு அதில் இறங்கி வந்துட்டாங்கன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த ஸ்டைலிசேஷன் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அதில் மேலே தேவி போட்டாக்க பித்தோரி தேவின்னு அவங்களோட கடவுள் பித்தோரான்னு அவர் ஹஸ்பண்ட் அம்மா போட்டிருக்கோம் அவரோட ரிக்வஸ்ட் இந்த திரும்பி அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் எதா வார்லியோ இல்லை பித்தோராவோ இல்லை காண்டோ ரிப்பீட் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் கடவுளை போடாதீங்க அந்த குண்டெல்லாம் போடாதீங்க அது அந்த குதிரை மேலே அம்மாவை போடாதீங்க அது போடாமல் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பரவாயில்ல எங்களையும் நமக்கு இப்போ பிள்ளையார டாய்லெட் சீட்டில் போட்டான்னு அச்சன் அப்புறம் ஒரு இருந்தது நிஜமாக மனசில் அது பிடிக்கல அதே மாதிரி அவங்களும் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது இப்போ ரொம்ப மாஸ் ரீப்ரொடக்ஷனும் இந்த போக்கு காப்பி பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த அவேர்னஸ் இருக்கும் எக்காரணம் கொண்டு ஒருத்தரோட சென்சிட்டிவிட்டியை எப்போவும் அடிப்பட அவங்கள அடிப்படுத்தக்கூடாது அழிக்கக்கூடாது ரெண்டு பண்ணக்கூடாது அந்த பாட்டு பாடமெல்லாம் நீங்கள் அவங்களோட பழகத்தை தான் தெரியுது எவ்வளோ சின்சியராக சிம்பிளாக ஜோடாக இருக்காங்க சினிமா பழகிறதுக்கு அவங்க பழகிறதோடு இல்லை இப்போ வீட்டுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே ஆள் ஆளுக்கு ஒரு சாம்பிள் எனக்கு அவங்களோட டெக்னிக் ஒன்று கொடுத்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை எதிர்பார்க்காம பட் நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும்ட்டு எல்லார்கிட்டையும் ஒன்று ஒன்று வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஸோ எனக்கு அதனால ஒரு ட்ரெஷர் ஓக் பெயிண்டிங்கில் இருக்கு அப்படி வந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு எல்லா மீடியம் பண்ணுறேன் நீ ஏன் கடவுள் மட்டும் பண்ணுறேன்னு ஒரு கேள்வி வருது அதுக்கு வந்து இந்த தேடி வருதெல்லாம் பூஜை பண்ண வேண்டிய கடவுளோட உருவமோ இல்லைன்னா பூஜை கதவு கலங்காரும் போதும் என்னை தேடி வருது அது பண்ணி பண்ணி அப்படியே வந்துட்டு எது பண்ணினாலும் எனக்கு படிக்கணும் எனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் அவங்க ஒரு படம் பண்ணி முடிக்க ஏன்னா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் படித்து அதை முழுசு எழுதிப்பேன் எதெல்லாம் பிடிக்கிறது எந்த புக்கு எந்த பேஜு எந்த போயிட்ருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதை மனசில் போட்டு உருட்டி அது இத்தனை விதமான ஷேப்ஸ் அண்ட் சைசஸில் எந்த பண்ணலான்னு வரணும் அப்புறமா நீங்கள் இப்போ டேர்னிங் ஆஃப் ஓஷன் இல்லை அது ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒம்பதுலேருந்து பதினெட்டுலேருந்து நூற்றி எட்டு வரைக்கும் எத்தனையோ சாமான் வந்ததுன்னு இருக்குது நான் ஒரு பதினெட்டுங்கிற அளவில் வச்சுட்டு அந்த பதினெட்டு மட்டும் எழுதினு அந்த பதினெட்டு மட்டும் பண்ணணும் அது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்ம கடவுள்னால் இப்போ தஞ்சாவூர்னால் அந்த டார்க் கலரை போட்டு மொத்தமாக கோல்டு அதுவும் இப்போ பயங்கரமாக ஸ்கல்ச்சர் மாதிரி எழுப்பி என்னென்ன மூலம் பண்ணுறாங்க ரிசர்ச் பண்ணத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு மியூசியமில் இருக்குது சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருந்ததுலாம் மினியேச்சர் டெக்னிக்கோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் என்ன நார்த் சவுத் காரிடார் ஓப்பன் டியூரிங் சிவாஜி பீரியட் அதனால் வெரி மினிமல் கோல்டு வரைக்கும் பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டிங்கும் இருந்தது அப்புறமா அந்த விஜயநகர் பீரியடில் அவளுக்கு நிறைய பாகவத மேலாக அதெல்லாம் இருந்தது கதா கலர்ஷிப்பெல்லாம் அதுக்கு தே நீடட் ஐக்கன் ட்ராவல் டைம் வந்து இருந்தது எடுத்துகிட்டு போன இட இடமா அந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக அந்த தேர் வாஸ் அ லல் அண்ட் டைனாஸ்டி அப்போ இந்த பிராமினிக்கல் ப்ரீஸ் தே ஹேட் த அப்பர் ஹேண்ட் பிகாஸ் தேவ் அந்த டெம்பிள் ஹோல் அதோடு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் மரியாதையும் உண்டு பயமும் உண்டு அவள் வந்து ஆறு இன்ச்சுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னுட்டேன் அதோடு இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சுன்னு என்ன நினச்சபடி தூக்க முடியாது மூணாவது பிராமின்ஸ் இல்லாமல் வேறு யாரும் அது தொடக்கூடாது அது இது ஆயிரத்தெட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அவங்க சொன்னப்போ இவங்களுக்கு அதெல்லாம் கட்டுப்படாது அதனால் ட்ராவலிங் டெம்பிள் ஒரு கான்செப்ட் திருப்பதியில் ஆரம்பிச்சுது அப்போ என்ன சின்ன பூஜை மண்டபம் மாதிரி இருக்கும் அப்புறமா அது இந்த பெரிய வால் அளவுக்கு மொத்த காட்ஸ் அண்ட் காட்ஸ் போட்டு கூட இருக்கும் அவங்கவுங்க பண வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி இட வசதிக்கு அதை எடுத்துகிட்டு ரூம் எங்கே உடனே போய் பாடி ஆடி அதை கதா கலர்ஷிப்புக்கு தச்சுருந்தாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம் நாயை கதையை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மராட்டா பீ
முதல் தான் வெறும் ப்ளூ கிரே அதுக்கப்புறமா ரியல் ஜெம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் தான் இப்போ வாட் யூ ஃபீல் இந்த டார்க் அண்ட் இது அந்த யூரோப்பியன் ட்ராவலர்ஸ்க்கு தே ஹேவ் டு டேக் இட் பேக் லைக் இது போக இது மாதிரி இன்றைக்கும் இந்தியா ஹவுஸ் லைப்ரரி ஹஸ் அ பெட்டர் கலெக்ஷன் நினைக்கிறேன் மச் பெட்டர்லி ஒண்டர்ஃபுல்லி ப்ரிசர்வ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் தே அலவ் எவ்ரிபடி டு கோ இன் ஃபார் எனி ரிசர்ச் ஒர்க் இட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் யாராவது லண்டனுக்கு போனால் போதும் அங்கே ஒரு அப்படியே ஒரு ஆர்கை ட்ரெஷரே வச்சுட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இப்படி பண்ணத்தே திருப்பி என்னாச்சுன்னா படிக்கத்தே முதல்ல புரியல ஏன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கிளீன் ஸ்லேட் ஒன்றுமே தெரியாது நாட் த டைம் வெரி நாலேஜபிள் இப்போ தான் ஸ்பிரல் ஆகிருக்கேன் ராமாயணில் இன்னும் இருக்கு ஜேர்னி இருக்கு அதில் பார்த்தாக்கா முதல்ல சிவராம் மூர்த்தியோடு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா அவர் பொயட்ரிலேருந்து ரிலேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நமக்கு பொயட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அது பண்ண முடிஞ்சுது சில கம்ப்ரஷ் புரியவே இல்லை ஏன்னா அவள் மெட்டர் ஃபிசிக்கலாக அப்போ எழுதிப்பாங்க ஆனந்தகுமாரசாமி வேறு மாதிரி ஐ தாட் தேவ் டிஃப்ரெண்ட் நாட் இந்தியன்ஸ் அதனால் அவளோட ரீச் அவுட் பண்ண முடியலன்னு ஒரு ஸ்டூப்பிடாக ஒரு வளர்த்தனமான எண்ணம் அப்புறம் பார்த்தாக்க அவரோடது வந்து அணுகுமுறை வேறு மாதிரி இருந்தது செல்லா கிரிம்ரேஷோட மெட்டாஃபிசிக்கல் இப்போ அவ்வளோ பிடிக்கும் இது எனக்கு ஒரு அஜன் செல்ல போனாக்க அந்த ஃப்ரீஸில் இருக்குது ஜாதகா டேஸ் கல்ச்சர்ஸில் அத்தனோண்டு ஸ்பேஸில் மொத்தத்தையும் பண்ணி அந்த ஆர்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ஸ் அத்தனையும் அன்காப்ரேட் பண்ணி இந்த ஃபோக்கஸ் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இட் அண்ட் ஹீ சேஸ் இட் ஜஸ்ட் கோ ஸ்டாண்ட் தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இட் த ஆக்டர்ஸ் என் ஆக்ட் த ட்ராமா தே ஆர் நாட் ஜஸ்ட் கப்டட் அண்ட் சிட்டிங் தேர் அந்த அர்த்தமெல்லாம் புரியறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த விஷன் வரத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது மாதிரி ஆனந்தமான அனுபவம் இயற்கையோடு ஒன்று இருக்கிறது அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன மழை பெஞ்சா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த இலையும் பூவும் காயும் சிரிக்கும் நீ என்ன தான் தண்ணி விட்டாலும் சிரிக்காது அதுவும் கலாஷேத்ரா கூட நடந்தேன்னாக்கா அந்த புல் பூண்டு கூட அப்படி லஷ்ஷாக வரும் அதெல்லாம் பார்த்தாக்கா அது நம்ம மனசுக்குள்ள ஐடியாஸ் வரும் அப்புறம் துளிர் இலையும் சார் வாடின இலையும் ஒரே கலராக இருக்கும் டெக்ஸ்டுரல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டெண்டராக இருக்கும் அது உடையிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பார்க்க பார்க்க பரவசம் எல்லா எவ்ரி டே இட்ஸ் அ லேர்னிங் ட்ரீ நான் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது பண்ணவோ கற்றுக்கவோ கடவுள் அருளால் கசி மூச்சு வரைக்கும் எனக்கு அது இருக்கணும் கையில் ப்ரஷோடு தான் நான் இருக்கணும் இல்லைன்னா எழுதிட்டு இருக்கணும் there is a general saying if you're good in some kind of techniques or stick to that and don't deviate uh, but what made you so special and what is the thing that drive you to different mediums yeah. and techniques actually danapal was saying you know in the fourth year i had done a portrait you have done a fantastic portrait modigla ni madri irukke i'll bring my colleagues you pay, pay, paint one we'll discuss and then you paint second we'll discuss don't go for any other technique ஃபஸ்ட் இயரில் ஹீ சட் யோ குட் அட் தஞ்சூர் ஸ்டாப் வித் தஞ்சூர் பட் எனக்கு ஒரு பெஸ்டாலிட்டி எனக்கு ஒரு கிரீட்னே சொல்லலாம் கற்றுக்கத்தில் அது கற்றுன்றது போக இப்போ எனக்கு வெவ்வேறு மெட்டீரியலில் யூஸ் பண்ணி இப்போ கிரானைட்டில் நான் ஒரு யாரோ இன்டீரியர் கேட்டேன் ஷீ ஹேட் அ கிரானைட் வாஷ் பேஜின் இந்த டைனிங் ரூம் ஸோ ஐ வாண்டட் தட் கிரானைட் டு கண்டினியூ ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த பேனல் மாதிரி இல்லை ஃபுல் லென்த் பண்ணிவிட்டு அதே ஃப்ரேமாக டிசைன் பண்ணி சில்க் பெயிண்டிங் என்க்ளேஸ் பண்ணி மிரருக்கும் அதே ஃப்ரேம் பண்ணேன் அதுலேயும் என்ன என்ன பண்ணுனா கிரானைட் வந்து அவ்வளோ பெருசாக கிடைக்காது இல்லையா டூ டூ மீன்ஸ் நான் ஷைனி சர்ஃபஸ் உள்ளே விட்டுட்டு ரஃப் சர்ஃபஸ் எடுத்து நான் அதில் பண்ணேன் அப்புறம் ஐ ஆசை காப்பிட்டு டு மேக் அ ஸ்லைடிங் ஃப்ரேம் ஐ டென் வாண்ட் டைம் மேக் அ ஹோல் இந்த கிரானைட் ஸோ கிரானைட் இந்த பக்கத்துலேருந்து உள்ளே விட்டு இந்த என் பீஸ் வாஸ் பேக் அதே மாதிரி அங்கேருந்து ஐ ஹேட் அ ஆர்ச் டாப் அதுக்கு என்ன பண்ணுனா கிரானைட் அந்த ஆர்ச் டாப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே மேலே அந்த ஆர்ச்சை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வேர்டிக்கல் ரெண்டு ஷேப் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஐடியாஸ் கடவுள் கொடுக்குறேன் இந்த ரெண்டு கண்ணும் ரெண்டு குரு இந்த ரெண்டு கையும் அவாலோடுது ஐ ஜஸ்ட் டூல் இந்த ஹேண்ட்ஸ் அதனால் அப்படி பண்ண பிடிக்கிறது அதுக்கப்புறமா ஒரு மொனாட்டனி பிடிக்கல ஒரு இன்னும் ஃபயர் ஹேஸ் டு பி பர்னிங் இல்லை அன்லஸ் இட் இஸ் கிண்டில் இட் வில் கெட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸோ அதுவும் பிடிக்கல இப்போ ஒரே கிளையண்ட் ஒரு இத்தனை கோவில் ஒம்பது கோவில் கொடுத்தாங்க ஒம்பதும் ஒரே மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி எனக்கே பண்ண முடியாது போல இருக்கு அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரியல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஸ்ரீசைலம் வந்து சக்தி பீடமும் இதுவும் பன்னெண்டு ஜோதி நிங்கத்துலேயும் ஒன்று ஸோ அதனால மேனஸ்கிரிப்ட் தான் பழமையானது அவங்களுக்கே திருப்பதியும் பண்ணி சிம்மாச்சலத்தில் அந்த எண்டோ மண் கிடச்சிது பத்ராசலத்தில் திருப்பியும் ஐடியா மாட்டு இருப
இன்னைக்கும் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டு தூத்து சாக்கடை பண்ணவும் தயார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணவும் தயார் அதில் எனக்கு சிந்தட்டிக் உடலையும் பிடிக்காது பொருட்கள்லேயும் பிடிக்காது எனக்கு பெயிண்டிங்லேயும் பிடிக்காது ஸோ அக்ரிலே ஃபெவிக்கால் ஃபெவிக்கரில் அந்த நான் கிட்டே போக மாட்டேன் கோசை கலர் வாட்டர் கலர் நேச்சுரல் கலர் ஸோ வாட்டர் மீடியம் விட்டால் ஆயில் மீடியம் அதை வச்சுட்டு ஐம் ஏபிள் டு பெயிண்ட் அந்த ரெண்டே மார்பிள் மெட்டல் ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அண்ட் ஐவ் டன் தி ப்ரிசர்வேஷன் கோர்ஸ் அது இன்டைம் ஃபார் பெயிண்டிங்ஸ் ஒன்லி ஸோ அதுக்கு பண்ண முடியுது எல்லாம் பண்ண முடியுது ஒய் வி நீட் ஆல் திஸ் லேட்டர் என்ட்ரி ஸோ யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரிசர்ச் ரெஸ்டரேஷன் அதை பற்றி மை பாலிசி இஸ் ரிசர்ச் ரெஸ்டரேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கிரியேஷன் மை ஸ்டூடியோ இஸ் கால் பாரம்பரியம் அண்ட் ரிசர்ச் studio paramparyam where the living traditions of india continue to evolve in a pristine splendor that is my motto even for framing people call me that i am very extravagant that you are rich or poor it's not a question of rich or poor all padi aade padi ingra maari when you have done your principles of design and the other thing apruma and the metal work la and the chadangas prahano அப்புறம் குரு எல்லாமே சொல்லி பார்த்தாக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்பேஸ் எம்டியாக இல்லைன்னா அந்த டிசைன் டசன் கம்மோ மீ இந்த எடுத்துட்டா கூட இது ஐம்பது பர்சன்ட் வெளில இருக்கு ஸோ நீக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பிடிக்கும் ஸோ ரொம்ப க்ரௌடடாக இருந்தால் என்னிட ஃப்ரேமில் ஒரு மௌண்டிங் வேணும் அது போட்டு ஒரு சிற பிடிச்சி ப்ரிசர் கூட தள்ளின மாதிரி நசுக்கினா பிடிக்க மாட்டேங்கிது இது என்னோட எண்ணம் என்னோட விருப்பம் ஸோ அது யாராவது கமெண்ட் பண்ணால் அது அவளோட விருப்பம் அவளோட எண்ணம் So what drives you ma'am huh? what drives you even today at this what age with art tell me ipo vandu itra varshama panni panni enjoying the brush strokes appra innum oru crazy ah neku sheet metal idu pona na acidating romba pidikum neku ceramic la veru rustic ah pidikadhu and fine ah bone shine la paint panna mari panna pidikum no adu rendu nariya panna nunla nanchen ipo enga studio va nariya nalla establish aayidukka la chetha la facilities available லாஸ்ட் இயர்தே மனசில் கரெக்டாக தோணிட்டு இல்லை யூ ஆர் அ பெயிண்டர் டோன்ட் வேஸ்ட் யூர் டைம் ட்ரைங் டு டூ எவ்ரி திங் இத்தனை நாள் ஜேர்னி போகிறோம் இனிமேல் பெயிண்ட் பண்ணுன்னு மனசு தோணிட்டு அது பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு அந்த ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக்ஸில் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது நாட் தட் ஐ கிரியேட் ஒண்டர்ஸாக அதெல்லாம் ஃபார் அதர் பீப்புள் டு கிரிட்டிசைஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் பட் வென் ஐ டூ பார் ஹாப்பினஸ் செல்ஃப் ஹாப்பினஸ் அதுக்கு மாடியில் காமிக்கிற நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் பெரிய கேனல்ஸ் ஒன்று ஆயில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மோனே அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு உத்தரை பற்றி தெரியாது ஐ டோன்ட் கிரிட்டிசைஸ் அது ஒரு கேன்னு பார்த்தா அந்த அண்டர் வாட்டர் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் டர்ட் அண்ட் டெட்லீஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஸோ பிடி அந்த மாதிரி ஐ வாட்டர் டு டூ த்ரீ பெரிய எல்லாமே ஸ்கேல் பெருசாக பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஈவன் என் தஞ்சாவூர் ஐடன் பெருசு வந்து செவன் ஃபைவ் பை செவன் அண்ட் ஹாஃப் ஃபீட் இங்கே இதில் இருக்குது பிரவேசர் மந்திரத்தில் வந்து வெளியில் சில்கில் பண்ணினா வந்து எயிட்டீன் ஃபீட் பை செவன் ஃபீட் ஒரு வாண்ட்ரோபில் இருக்குது டெம்பராவெல்லாம் பண்ணது அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் எமல்ஷன் ஃபீ இன்ஸ்டவேஷன் பண்ணுவோம் ஏன்னா டெக்கார்க்குன்னு பண்ணது அது அந்த ஃபார்ட்டி ஃபீட்டுக்கு தேர்ட்டி ஃபீட்டும் வாட்டர் வருது சென்டே ஒரு திங் ஃபஸ்ட் ஆர் கலாக்ஷேத்திரத்தில் எப்படி அந்த பேக்ரவுண்ட் அதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபீட் பை நைன்டீன் ஃபீட் அந்த மாதிரி ஸோ சைஸோ ஸ்கேலோ ப்ரொப்போர்ஷனோ அதெல்லாம் த ஒரு தடுமாற்றும் இல்லை அது என்னமோ கடவுளும் குருக்களும் கூட வரும் இப்போ இங்கேருந்து ரெண்டரை அடிக்கு நான் ஒன்றும் வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா அது இடிக்கும் தடுக்கும் விஷன் பொறுத்து நீ ரெண்டு அடிக்கு மேலே பத்து அடிக்குள்ள தான் நீ உன்னோட ஃபோக்கஸ் அதுக்கு மேலே நீ என்ன பெயிண்ட் பண்ணாலும் யாரும் பார்க்க போகிறதுல கீழே என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் வேஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அக்யூப்மெண்ட் வந் தானாக வந்ததுனால இல்லை தெரியல ஆப்சர்வேஷன் இருக்கலாம் அப்பா வாஸ் பில்டிங் அண்ட் ஆல்தட் அப்போ நான் அவரோட ஃபர்னிச்சர் டிசைன் பண்ணி பாலிஷில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்லோப்பு இன்க்ளினேஷனா ஸோ ஐ டோன்ட் நீட் அ கிராஃப் ஷீட் அண்ட் கட் அவுட் அண்ட் ஆல் தட் இந்த இந்த சைஸ் போர்டை கொடுத்தா எவ்வளோ பெருசு வரையணுமோ அது வரைய முடியும் அது ப்ராபப்ளி நான் ரங்கோலி போடுவேன் இந்த ரூமை கொடுத்தா இவ்வளோ பெருசாக ஆகிடும் அந்த ரூம் கொடுத்தா அவ்வளோ பெருசாக ஆகிடும் அப்புறமா உட்கார வாழ் கூட இடம் இருக்காது ஏன்னா எவ்வளோ இடம் கொடுக்குறாலும் அது ஃபுல்லாக நவராத்திரி வந்தால் பத்து நாள் ஆக முடிக்க மலை கிள்ள அஞ்சு இது நிலரி பண்ணி ஒரு மாதிரி என்ன உண்டு என்ன அது மாதிரி அதுக்கு எல்லோரும் வீட்லேயும் ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டிவாக என்கரேஜிங்காக நீ பண்ணு எங்கிட்ட விட்டுருவாங்க கல்யாணத்துக்கு புடவை எடுத்து நான் பேர் ராஜா தூக்க உட்காந்து அவங்க வந்து இருக்கிறது வேண்டாம் நான் வரையறதை தான் நீ பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ ஜெயராம் ஜெயராம் இந்த சுந்தரி சில்க்ஸ்
Sorry, the journey also has been very nice, helpful, happy. Up and down, plus and minus. But creative journey has been very happy. There I just forget myself. I feel young, energized, wanting to do more and more and more. If I waste one minute, it's a waste. Mm -hmm. Any question? Sorry, old, over. Modern and abstract. So what is your take? What is your take on uh, uh, modernism and abstract painting? Modernism and abstract means I am not able to say much about it, but some are very colours. Adi Mudam sir's work I love. Oil painting, there you could see the depth. At that time I didn't know, you wait for it to dry. Now I know how to do it. But that first time when Cholamandal gallery opened, it was in the hut. The first painting was in Adi Mudam sir. It was in the blues. It was in the figurative. It was in the depth. Colour play, compositional element I like, but I don't like depth, I don't like any anger, I don't like uh, sadness, I think all those things are all, everybody has in mind. For me, it has to be either peaceful, tranquil or happy, if you could take it to the bliss level, take it. Why do you have to go down to all this unwanted gruesome details? Like that I don't appreciate. Some of the modern, but so called modernism and just application of too much of, I don't know. People just randomly go, that I am not able to enjoy. There should be some element of coherence, some principle of design involvement, compositional elements. If it is there, then you want to enjoy it. But I don't do judging of more of it because I am not a practitioner. <coughs> but I feel even to do that, you have to learn the basic fundamentals from the Indian art or traditional art form of any country or origin. It's all the same. Principles of design, the Chinese cannons, the Shatangas, the Perasuri, the Pukka, the Chinese cannons, the Chinese cannons, so nothing changes. Whether you have a sleeping line, standing line, or a vertical line, slanting line, or a vertical line. Other principles of design are very much in But the, and the, the line the alphabets, geometrical form the words, composition the composition clear. Uh, full figure the important a group of shapes comes in, then it becomes a sentence. Composition is an essay. It could be preschool to Shakespeare or to modern or to travel anywhere. Other there are certain elements, rhythm, balance, color, tone, hue, all those kind of things. Put all those in. One more thing, Indian art not telling that the focus is in the center. Even the column focus is in the center. If a vasali is a gula varano, naka vasali chinada ma velakati purukon. The gula varavara vasali on a puja room put in pedo, angapona elaborate kon anakon purukon. Other than one of the focus. And the focus is within the frame. If in the installation or the unit, they take it all over the place. So that is totally different. It's nothing to do with traditional art form. So you don't have to worry about it. It was really pleasure meeting you, ma'am. Huh? It was really pleasure meeting you and uh, coming to know all your journeys and what all you went through Hi. in art. The teaching is a very learning process. You become a student. College level, exam both the Bahanas who were trying to put the Indian art club funding up to Naka, and up to the week and I learned. अपन नंबर पार लगा उन्हें कोड भी आरंभ किया उन्हें पढ़ना ना रेंट पढ़ना अन्य एग्जाम रेंट ना इल्ल अपन आदर मेक्स यू गेट अ सीरीज डन इधर एक बार हैप्पीनेस ना करो पुटी पुटी आये इधर आने ड्रोम्स वाले ना मन आने के लिए जनता जी पेपर रहते फील आप आते पुटी लाइन में आउंगे पुरे रानी हम नोटिस ये तो कौन है एक्सिबिशन लगे कितने बेटा है क्या कहीं सिंग मरना मरे ये ना काजी काजी पढ़ना पालत नेट लगा रहे लाम रखो अब वो रो वार का पुड़ी करना क्या क्या कहीं सिंग मरना मरे मेल्बोर्न में तो ना काजो रेडी लेने में रहा पढ़ने तो मरे पढ़ने टिक्सर नला अब रे वो टास्क मास्टर तो पढ़ना तो नम काल
அப்போ இந்த மாதிரி திருப்பதி தேவஸ்தானம் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இல்லாத போய் இந்த டீட்டெயில்ஸே கிடைக்கல மாப்பிள்ள கோயில் இப்போ அந்த வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டி பாக்கெட் கழிச்சு இந்த மகாபாரி பெருமாள் ஃபோட்டோவை கொடுத்துட்டு யாராவது ஒரு மிராஜ் தார் ஆழ ஆழ்வார்த்தை நகரில் கொடுத்தா கொடுத்தா கொடுக்காட்ட மாட்டாங்க அவர்கிட்ட தான் இது படம் கட்டணும் அப்போதான் எனக்கு தெரியும் சிலாத்த ஒரு இடம்னாக்க அங்கே இருக்குன்னு ஒரு இடம் எனக்கு தெரியும் இப்போ பாப்புலர் ஆகிட்டு காஷ்மீர் பாப்புலர் அதுக்குள்ளால வந்துட்டு தான் மூலவர் வந்ததாகவும் மூலவரோட ஹைட்டும் அந்த ஓப்பனிங்கும் ஒன்று ஒன்று அது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கிறது இதில் வந்து இந்த பிரம்மா சோழா கிங்கிட்ட பெரிய தீபம் இன்னி கூட அகண்ட தீபம் வேதிய இதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஏற்கனவே நிறையா பேர் வரட்டும் இந்த பிரம்மா சொல்லப்பட்டால் தான் பாபம் தீர்வுங்க ஜப்பீ இது ஒரு பிளாக் மட்டன் தான் இது வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா இது பேர் ஞாபகம் இல்லை இது மீன் மாதிரி இருக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு இது ஈஜிப்ஷியன் இதில் வந்து ஒரு பெல்ட்டில் இருக்குன்னு போட்டுட்டு அந்த ஸ்டாஸ் போட்டுக்கணும் அப்புறம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மேலே கீழே இறங்கி பட்டரை எடுத்துட்டு மேலே போயிட்டு வரணும் என்ன மீடியம் டெம்பரா இதெல்லாம் மெயினாக காலேஜு காரம்பிக்கிறதான் அப்போ அட்ரி எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறது மினி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ளோர் எப்படி பண்ணுறது டெமோ காரம்பிப்பேன் அப்புறம் மாதிரி முடிச்சுடுவேன் இது பகதி இன்ஃப்ளூன்ஸ் அது வந்து காம்பட்ட அபிஷேகம் தான் பட் ஐ காலேஜ் தீபா ராஜனே ஏன்னா நூற்றி எட்டு வழக்கு வேணும்னு கொடுத்தேன் இதுக்கப்புறம் அவர் எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரக்ஷன் வரும்ல அந்த ஈபு யார் யாரோ வருவா இல்லை டெபில் அது எப்படி போட்டதுன்னு மண்டேல வரல ஐ டென் வாண்ட் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்ட்ரக்ட் இப்போ இன்னும் போட்டே மாட்டு காளிங்க நடத்தனம் போட்டுட்டு அவள் எல்லாரையும் சும்மா சைடேட்டாக போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பாதி உள்ளே தெரிஞ்சு தெரியாமல் மதிக்கலாம் பண்ணணும் பண்ண முடியல இந்த இதுக்கு தோ யோஜிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அது மூணாவது பண்ணி முடிச்சுடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் இது வந்து ஆதி லக்ஷ்மி வந்து கதையோட யோனியோட கமண்ட் ஷீல்டு அப்புறம் மாதுளம் பழம் வச்சுட்டு இருக்கோம் நின்றுட்டு இருக்கணும்னு வரும் அப்போ எனக்கு தைரியம் இல்லை அது அப்படி போட்டால் அதாவது ஒத்து பழம் நார்மலாக லக்ஷ்மியாக ரெண்டு கேள்வி ரெண்டு ஊட்டம் சத்து மாதிரி தான் யானை ஆனால் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அதனால சஜஸ்டிவாக அதில் போட்டேன் அப்புறமா ஃபுல்லாக போட ஆரம்பிச்சு அதே மாதிரி அந்த சேர்னிங்கில் வந்தாலே அந்த சஜஷன் இந்த பாசுக்கி கூர்மம் அப்புறம் எது அடுப்படி வீடு நான் ஒரு ஸ்தலம் இதில் தான் என்னாச்சு அப்போ வின்ஸ்டன் நியூட்டன் கலர்ஸ் வந்து இந்த ஜூஸ் இந்த லிக்விட் கலர்ஸ் வந்து இந்த ப்ளூ இந்த ப்ளூ லிக்விட் ப்ளூ கலர் இருந்துச்சு இங்கே கூட போட்டால் அது காணாமல் பிட்டு இப்போ அவள் லான்ச்சிங்க்கு போய் பேசினாக்கா அது ஒன்லி டெம் டெம்பரரி டூன் லாஸ்ட் அது முதல்ல அண்ணம் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஆனால் இந்த இன்றைக்கு இந்த பிளிட்டர் பிடிக்காது அது பண்ணுவேன் ஆயிலில் பண்ணுவேன் யூஸ்வலாக 
ಸರಸ್ವತಿ ಆಯ ಕಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪುರ ಅದು ಒಂದು ಇದು ತಾಳು ಸಲಂಗ ಮೃತ ತಾಳು ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿಸಲಿಂಗ್ ಮೆಟ್ಟಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಾರಿ ಬೇಸಿಟ್ಟಿರ್ಗ ಇದು ಅಷ್ಟಭುಜ ರಾಜವೇಣುಕೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅವತಾರ ಉಳ್ಳ ಬಂದ್ರು ಇದು ಯೂಶ್ಲ ಪಾಕರ ಸೇಂದ ಬಟ್ ನೈನ್ ಪಡ್ನೆ ಇದು ಟಸ್ ಅವತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ರಂಗನಾಥ ರಾಸಲೀಲ ಗೋವರ್ಧನ್ ಹರಿಹರನ್ ಗುರುವಾಯಿರಪ್ಪ ತರುಣ ಆಂಜನೇಯ ಸೊ ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇದು ಮಾರಿ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಆದ ಬೋಡು ಕುಡಿ ಕರಿ ಬೈದಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಮಟ್ಟ ಬೋಡು ಅವ್ರು ಪಿನಾಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬೋಡು ಮುಡಿಸಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಅವ್ರು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೋಡು ಗೋಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಮುಡಿಕಲ್ಲ ಇದು ಮುಡಿಕ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಓನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ 300 ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಮುಡಿಕ ಎವಳ ನಾರವ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದು ಶೇಪ್ ಮೆಟ್ರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಡ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೆ ಇದೆ ಏನ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಮದೇನು ಬಟ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣೋಡ ಮೊಹನ್ ದಾ ಪೋಡಣ ಆರಂಭಿಚೆ ಬಟ್ ಉಚ್ಚೇಶ್ರೇಯ ಪದಿನೆಟ್ಟು ಸುನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ 
Ini mana? Ini mana? Abi harus dorong mana? 